হাইড্রোজেন এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে ওয়ান ইজ ওয়ান এটা নিয়ে সমস্যা কিছু নেই সোডিয়াম পটাশিয়াম এদের এই গ্রুপ এই গ্রুপের এদের জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে এন এস ওয়ান মানে ছেলে এন এস টা স্মল হবে এন এস ওয়ান এরকম লাগছিল ঠিক আছে এটা তাহলে একটু ঠিক করে দিই লিথিয়াম হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম রুবিডিয়াম হচ্ছে এটা ফাইভ এস ওয়ান ভ্যালেন্ট হলে ফাইভ সিজিয়াম দুটোকে আমি ঠিক করে নিয়ে আমি স্টাইল হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম কালারটা কি দেখা যাচ্ছে না না তাহলে একটু আমরা অন্য কালার করি হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফাজিয়াম প্রত্যেকের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে এন এস ওয়ান এইবার আমরা পরের গ্রুপটা যদি ভাবি পরের গ্রুপটার জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হবে এন এস টু কে আছে এখানে আছে হচ্ছে আমার দেখি কি করা আছে হ্যাঁ হাইড্রোজেনের পরে আছে হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে ফার্স্ট সিরিজে কেউ নেই তারপর <laughs> এই হচ্ছে আমাদের এর পরেরটা ফ্রান্সিয়ামের পাশে কি আছে আমাদের দরকার নেই ফ্রান্সিয়ামটাও দরকার নেই আমাদের যদি মনে হয় তাহলে রেডিয়াম রাখো কিন্তু আমাদের আর ওই পরের গুলো খুব একটা জরুরি নয় আমাদের এই অতি হলেই হবে যা এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে এন এস টু মিয়ারলি এটা করতে গেলে তাহলে কি হবে এটা টু এস টু থ্রি এস টু ক্যালসিয়ামের জন্য ফোর এস টু রুবিডিয়ামের জন্য 
बारो अब डिब्लक एलिमेंट तीन बारो तरह एलिमेंट शुरू हो तेर थे डिब्लक शुरू करी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुपेडे लास्टे ग दी क्यों बड़ी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आम्रा जो दी एक एक तो ये ये रुझाई कोरी बोरों ने बोरों का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस छोटे रोते आर नियोन होते हैं आठ रोते। ताले एक एक आम्रा नियोन के साथ ये लोग भावे राखी एक ही ग्रुप। ये होते हैं आमदें सेकेंड पीरियड टा। थर्ड इंडिया नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंस फरस 
ফসফরাসের তলায় আছে আর্সেনিক আর্সেনিকের তলায় আছে অ্যান্টিমনি অ্যান্টিমনির তলায় আছে হচ্ছে বিসমাস আচ্ছা এগুলো একটু কিরকম এখানে আর্সেনিক ছড়িয়ে দিই তাহলে একটু আঠেরো তেরো চোদ্দ পনেরো সতেরো আঠেরো নাইট্রোজেন কার্বন এটা আহা লালে রাখি ধরা যাক সাইজ নিশ্চয়ই সেম আছে সাইজ হচ্ছে আঠেরো সালফার সেলিনিয়াম এলুরিয়াম পোলোনিয়াম সবচেয়ে সহজ ইয়ে গ্রুপ আর কি বেশি পরিচিত গ্রুপ ফ্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ক্রিপ্টন ইন্ডিয়াম लाल मन रखबोर्थियम তো প্রথমে এখানে আছে হচ্ছে তিনি এখানে আছে স্ক্যান্ডিয়াম ইট্রিয়াম ল্যান্থানাম অ্যাক্টিনিয়াম মুখস্থ কোথায় আছে তোমাদের কোনটা বাকি তিন নম্বর আর ছয় নম্বর ছয় আর সাত ছয় আর সাত তো সবচেয়ে সোজা ক্রোমিয়াম মলিবডিনাম টানস্টেন সেগুলো নয় 
সেগুলো তো সব তোমার সিনথেসাইজ এলিমেন্ট ইউরেনিয়ামের পরে যেগুলো সেগুলো সবই হচ্ছে সিনথেসাইজ এলিমেন্ট ন্যাচারালি অকারিং নয় সুতরাং সেগুলোর নাম এক একজন লোক এক এক রকম দিয়েছে ওটা আমরা বলছি পরে আজকে বলে দেবো ওটা কমপ্লিট করে দেবো আজকে আমরা ইউরেনিয়াম এর জায়গাটা সুতরাং তারপরের জন্য নয় আমাদের পোস্ট ইউরেনিয়াম এলিমেন্ট মানে পরে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলোর নাম মনে রাখা আমাদের জরুরি নয় প্রয়োজন নয় আমরা রাখবো না তারপর সেগুলোর আমরা নাম অন্যরকম ভাবে দেব যেটা আইপিএসি কনভেনশন সেটা আমাদের ইলেভেন টুয়েলভে পড়েছো বা যা হোক না পড়ে থাকো আমরা আরেকবার পড়বো সেরম ভাবে রাখবো হ্যাঁ সুতরাং টানস্টেনের তলায় কে আছে ওটা আমরা এই এইখানে আমরা পড়বো না ওকে বেশ তাহলে আমাদের এই গ্রুপটা হলো গিয়ে স্ক্যান্ডিয়াম ইট্রিয়াম ল্যান্থানাম অ্যাক্টিনিয়াম এটা একটা করি সবুজ করি দেখা যাচ্ছে না দেখা গেলে বলবে হ্যাঁ কি এটা দেখা যাচ্ছে না বোধহয় ভালো না একটা অন্য কালার কিছু দেওয়া যায় এইটা দিই जार्कोनियम जो बनाना जेड आई आर देखो जेड आई आर चौदखाना टाइटानियम चोखे पड़े जरूरी जरूरी मैंगानिजेक्निशियम मैंगानिज टेक्निशियम 
गोल्ड ग्रुप कपर सिल्वर गोल्ड जिंकमियम देखी क्यों आसेंटा झंझट हतो ना रंग करते कारण मिले ना मेले उठिए दी नाम हिसेब्रोजन दस अब निकेल 
28, copper 29, 30. Galliam 31, 32, 33, 34, 35, 36. Just ever talking to any to Mathera Kultu, the Tikova, Ravita, Arakta, the inner gas gulu, atomic number of Mugustoko. Then to Hilian, near an argon krypton, genon redon, and number of the two is two and the two क्या छत्तीस जिज्ञासा कर साधारण नियम लिखे लिखते 
পিরিয়ডিক টেবিলের এই অবধি এখানকার গল্প এখানে আমাদের দুটো জিনিস একটু পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে এইটা ল্যান্থানামের পরে যে ল্যান্থানাইটস এলিমেন্ট গুলো আছে তোমাদের কি এটা মুখস্থ হয়েছে ডিডক এলিমেন্ট গুলো মুখস্থ হয়েছে কি বাচ্চা তো গ্রুপ এফ টি মোটামুটি এইবার আমাদের যদি হয় থাকে আমরা একটু তাহলে এইটাও আমাদের করতে হবে হ্যাঁ এই ল্যান্থানামের পরে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেইগুলো এবার এইটার হওয়ার পরে কত দরকার ল্যান্থানামের পরে কি আছে সিরিয়াম প্রথমটার নাম হচ্ছে সিরিয়াম তারপর নাম হচ্ছে প্রেসিওডিমিয়াম তারপর হচ্ছে নিওডিমিয়াম তারপর হচ্ছে প্রোমেথিয়াম তারপর হচ্ছে সামারিয়াম তারপর হচ্ছে ইউরোপিয়াম দেখো কতগুলো হলো ল্যান্থানামের পরে হ্যাঁ ল্যান্থানামের পরে বলি ওদেরকে ল্যান্থানাইট বলা হয় তো ল্যান্থানামের পরে সিরিয়া এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইউরোনিয়াম হচ্ছে গিয়ে তাহলে ছটা এলিমেন্ট হলো সিরিয়াম প্রেসিওডিমিয়াম নিওডিমিয়াম ডি এগুলো সব ওই মেটাল তো মেটালের মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম আম ডিসক্রোশিয়াম <coughs> দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই হচ্ছে চোদ্দ খানা ল্যান্থানাইট ওকে এইগুলো এবার আস্তে আস্তে তোমাকে এগুলো মুক্ত করে ফেলতে হবে নামগুলো কারণ এই মুহূর্তে হয়তো এই নাম গুলো অতটা জরুরি নয় কিন্তু তুমি যত এগোবে তোমাকে এইগুলো লাগবে সুতরাং আমাদের এই নামগুলো একটু করে করে মুখস্থ করতে হবে সুতরাং এটা প্রতি চেষ্টা করলে দেখবে খুব একটা অসুবিধা হবে না এগুলো মনে থেকে যাবে আচ্ছা কি হলো তাহলে ঘটনাটা এটা দাঁড়ালো হচ্ছে এই সিরিয়াম প্রেসিওডিনিয়াম নিওডিমিয়াম প্রমেথিয়াম সামারিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম কার্বিয়াম ডিসক্রোশিয়াম হলমিয়াম আরবিয়াম থুলিয়াম ইটারবিয়াম লুটেশিয়াম এদের যদি আমরা একটু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখি কি হবে প্রথম কথা ল্যান্থানাম ল্যান্থানামের নাম্বার কত এটা কিন্তু আলাদা করে মনে রাখা উচিত কত ল্যান্থানামের অ্যাডমিন নাম্বার কত হচ্ছে শেষ হচ্ছে সেটা হচ্ছে তার মানে দাঁড়ালো হচ্ছে লুটেশিয়ামটা যদি সেভেন্টি ওয়ান হয় তার মানে দাঁড়ালো হচ্ছে কি ল্যান্থানামের সাথে আছে তাহলে ল্যান্থানামের লুটেশিয়ামের পরে তাহলে এই যে ল্যান্থানাম এটা হলো লুটেশিয়াম হচ্ছে আমাদের একাত্ম তাহলে লুটেশিয়ামের পরের এলিমেন্টটা কি বলতো লুটেশিয়ামের পরের এলিমেন্টটা কি হফনিয়াম তাহলে হফনিয়ামের আটুই নাম্বার কত হবে হফনিয়ামের আটুই নাম্বার হবে এটা কিন্তু আলাদা করে একটু মনে রাখা যে ল্যান্থানাম হচ্ছে ফিফটি ঠিক ল্যান্থানামের পরের যে এলিমেন্টটা পিরিয়ড টেবিলে আছে সেটা কিন্তু বাহাত্তর হয়ে আছে ওকে এর ফলে কি হবে বলতো এর ফলে এটা হবে তোমার এখানে আচ্ছা ওটা আমরা পরে যেটা হবে সেটা আমরা পরে আসি এটা একটা জিনিস আছে তোমরা একটু হচ্ছে পরে ছয় এটাকে বলে ল্যান্থানাইট কনস্ট্রাকশন আমরা সেটা পরে আসছি একটু আচ্ছা আপাতত আমাদের এই হচ্ছে তাহলে এই ল্যান্থানাইট হল হ্যাঁ এদের যদি আমরা একটু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এখানে এবার চেষ্টা করি এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে ল্যান্থানামের কনফিগারেশন আমরা জানি কি হবে ল্যান্থানাম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখো ফিফটি তার মানে কোথায় আছে ফিফটি সেভেন হচ্ছে হিলিয়াম নিয়ান আর্গান ক্রিপ্টন জেনার জেনার হচ্ছে চুয়ান্ন দুই দশ আঠেরো ছত্রিশ চুয়ান্ন তার মানে এটা জেনারের পরে লিখতে হবে জেনারের পরে ব্যালেন্স অবেটাল কি আছে ফোর এফ ফাইভ ডি সিক্স এস সিক্স পি মনে আছে তো যেভাবে আমরা লিখেছিলাম ব্যালেন্স এর লিখবো আমরা ব্যালেন্স অবেটাল কোনটা ফোর এস ফোর এফ ফাইভ ডি সিক্স এস সিক্স পি দিস আর দা ব্যালেন্স অবেটাল ইলেকট্রন গুলো কোথায় যাবে সবার আগে ইলেকট্রন যাবে হচ্ছে এস এ তাহলে জেনন তো আমাদের চুয়ান্ন তিনটি ইলেকট্রন দিতে হয় তাহলে এসে আমাদের দুটো ইলেকট্রন ভরে গেল প্রথম ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এসে আমাদের 
দুটো ইলেকট্রন ভরবে তারপর ইলেকট্রনটা কোথায় যাবে ইলেকট্রনটা এফে যাবে তারপরে ডিতে যাবে এরকম হয়তো যাওয়ার কথা কিন্তু ধরো এখানে একটা ইলেকট্রন যাওয়ার কথা একটা ইলেকট্রনটা গেলে এফে গেলে কোথায় যায় ইলেকট্রনটা এফে গেলে ইলেকট্রনটা যেতে হচ্ছে ফোর এফ ওয়ান হতো যদি নিয়ম মেনে এরকম হতো কিন্তু তুমি জানো খেয়াল করো এইটা যদি হয়েন্ট বলবো এস ব্লক না পি ব্লক না ডি ব্লক না এফ ব্লক যদি ইফ দিস ইস দিগেশন ফোর এফ ওয়ান ফাইভ সিক্স এস টু কোন ব্লক ইলেভেন কি করে বলে লাস্ট ইলেকট্রনটা যেখানে যায় সেটাই তার ব্লক লাস্ট ইলেকট্রনটা ইলেকট্রনিক কনফিকশন লিখে লাস্ট ইলেকট্রন যে অর্বিটালে ঢোকে সেটাই তার ব্লক ওকে তাহলে এখানে কোথায় ঢুকেছে লাস্ট ইলেকট্রনটা এফ এ ঢুকেছে তাহলে এইরকম কনফিগারেশন হলে এটা এফ ব্লক এলিমেন্ট হতো কিন্তু আমরা জানি এফ ব্লক এলিমেন্ট গুলো পিরিয়ডিবলে জায়গা নেই তারা কোথায় বসে তারা তো পিরিয়ডিবলে তলায় আলাদা করে বসানো হয় কিন্তু অ্যান্থানাম কিন্তু পিরিয়ডিবলে বসেছে দেখো আমাদের যে গ্রুপ যে থ্রি তিন নম্বর গ্রুপটা সেখানে কিন্তু আমরা ল্যান্থানামকে বসিয়েছি ইলেকট্রনিকারেশন যদি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ ডি ওয়ান সিক্স এস টু দিস ইস দি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ ল্যান্থানাম ল্যান্থানামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এটা হচ্ছে তুমি যেটা বলছো সেরকম যদি হয় মানে ধরো এই যেটা তুমি বলছো কোথায় গেছে তোমার তারপরে কি আছে আমাদের সিডিএম এর পরে হচ্ছে ট্রেশিও ডিমিয়াম এটার জন্য যদি আমরা করি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এটা কি হবে বলো হ্যাঁ আমাদের যা হিসেব মতো ঠিক কনফিগারেশন এই রকম থাকে হ্যাঁ কিন্তু এই এই জিনিসটা কেন হয় সেটার জন্য আমরা বলবো আমরা ওইটাই বলতে বলার চেষ্টা করছি আহিওডিমের পরে কি আছে প্রেসিওডিমিয়াম এর পরে আছে হচ্ছে নিওডিমিয়াম ঠিক আছে তাহলে আমরা তারপরটাও করি তারপরে হচ্ছে সামারিয়াম তারপর হচ্ছে ইউরোপিয়াম তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের গ্যাডোলিনিয়াম হ্যাঁ এবার বলো এটা কি হবে গ্যাডোলিনিয়াম এর ক্ষেত্রে কি হবে এটা 
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আগে তারপর আমরা এটা বলবো ধরো আমরা যদি ভাবি ম্যাঙ্গানিজ আর কোবাল্ট এই দুটো ইলেকট্রনিক এদের আমি ভাবতে কিন্তু ধরো আমরা কোবালটাকে আমরা ভাবতে চাই যে কোবালটা টু পজিটিভ কোবাল্টের মাথায় দুটো প্লাস কার্ড আছে তাহলে তাতে কটা ইলেকট্রন আছে কোবাল যদি টু পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে তার ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে কি আমাদের এখন সাতাশ থেকে পঁচিশটা তাহলে ম্যাগনানিজ এবং বল এরা দুজন কি হবে এরা দুজন হবে কি আইসো ইলেকট্রন তাই না কারণ সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে এতে পঁচিশটা ইলেকট্রন এতেও পঁচিশটা ইলেকট্রন কিন্তু ম্যাঙ্গানিজের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কি তোমাকে কনফিগারেশন জানতে চাই ম্যাঙ্গানিজ কোথায় আছে দেখো এখানে পিরিটিভিলে যে সাথে সাতের নিচে তাহলে ভ্যালেন্সিয়াল এর সাতটা ইলেকট্রন আছে তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু দিস ইজ দা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ ম্যাঙ্গানিজ তাই তো ম্যাঙ্গানি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন থ্রি ডি ফাইভ এরও পঁচিশটা ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রনিক আমরা ভাবি যে এই সিস্টেমটা বলছি দুটোতে তো সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে তার মধ্যে কোন একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন স্টেবল হওয়া উচিত যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা স্টেবল দুজন কিন্তু সেটা অ্যাটেন্ড করা উচিত ধরো আমি ধরে নিলাম যে থ্রি ডি সেভেনটা বেশি স্টেবল কনফিগারেশন তাহলে আমাদের কি হওয়া উচিত ছিল ম্যাঙ্গানিজের কনফিগারেশন ইনিশিয়ালি যাই হোক না কেন তারপর সেটা রিঅ্যারেঞ্জ করে থ্রি ডি সেভেন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিংবা যদি উল্টোটা ভাবি যে না থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু এটাই স্টেবল কনফিগারেশন তাহলে কোবাল্টের কনফিগারেশন থ্রি ডি সেভেন হোক অসুবিধা কিছু নেই ইনিশিয়ালি এরকমই হবে কিন্তু যদি এটা আনস্টেবল কনফিগারেশন হতো তাহলে এটা রিয়ারেঞ্জ করতে হতো যেমন আমরা করেছি ক্রোমিয়ামের জন্য থ্রি ডি ফোর ফাইভ এস টু রাখিনি এই থ্রি ডি ফোর ফোর এস টু না রেখে থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস ওয়ান হয়ে গেছে কারণ ওটা আনস্টেবল ছিল স্টেবল কনফিগারেশনে গেছে মানে লো এনার্জি কনফিগারেশনে গেছে কিন্তু কোবাল্টের ক্ষেত্রেও তাহলে কোবাল টু প্লাস যখন হয়েছে সেটা থ্রি ডি সেভেন থাকতো না সেটা কি হওয়া উচিত ছিল থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু হয়ে যেত রিয়ারেঞ্জ করে যেত কিন্তু সেটা রিয়ারেঞ্জমেন্টটা হয় না তার মানে কোবাল টু প্লাস এর ক্ষেত্রে থ্রি ডি সেভেন এটারই এনার্জি কম আবার ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু এটারই এনার্জি কম তাহলে দুটো দুরকম কনফিগারেশন দুজনের ক্ষেত্রে কেন এই তফাৎটা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা কেন এই তফাৎটা হচ্ছে এটা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে একটু ওলট পালট হয়ে যায় কিন্তু যদি ভেবে দেখো দেখো দুটো সিস্টেমের মধ্যে তফাৎ কোন জায়গায় আছে তফাৎ হচ্ছে প্রোটন নাম্বারের তফাৎ হচ্ছে দুটো আইস ইলেকট্রনিক সিস্টেম বটে কিন্তু ম্যাঙ্গানিজের পঁচিশটা প্রোটন আছে কোবাল্টে সাতাশটা প্রোটন আছে ঠিক আছে তাহলে কোবাল্টে যদি সাতাশ প্রোটন থাকে কে কোথায় বেশি অ্যাট্রাকশন হবে ইলেকট্রন কি কোন নিউক্লিয়াসটা বেশি জোরে টানবে ম্যাঙ্গানিজের নিউক্লিয়াস না কোবাল্টের নিউক্লিয়াস কোবাল্ট কোবাল্ট নিউক্লিয়াস বেশি জোরে টানবে তাই না 
তার মানে কোবাল্টের নিউক্লিয়াস বেশি জোরে টানলে কোবাল্টের অরবিটাল গুলো রেনার মানে ইলেকট্রন গুলো নিউক্লিয়াসে বেশি জোরে যদি টানে তাহলে সেগুলো বেশি স্টেবিলাইজড হবে কারো কাছে চলে আসবে জোরে টানলে নিউক্লিয়াস যদি জোরে টানে কোনটা কাছাকাছি কতদিকে যুক্তি প্রোটন যদি বাড়ে তাহলে সে কি করে সে সমস্ত ইলেকট্রন কি টানবে কাকে বেশি জোরে টানবে সমান হয়ে গেছে যারা 
যে কারণে আমরা ব্যাঙ্গানিজ এবং যে ঘটনা বললাম সেই একই ঘটনাটা এখানে বসে ইলেকট্রনিক কনফিউশন আমি এই জন্য এখানে বলে দিচ্ছি যে তোমার ওই একই নিয়ম ব্যাঙ্গানিজ এবং ওয়ার্ল্ড টু প্লাস এখানে যে ইলেকট্রনিক কনফিউশনটা যে আলাদা হয় যে কারণে যে কি না ওয়ার্ল্ড টু প্লাস এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুটো প্রোটন বেশি আছে বলে থ্রি ডি অর্বিটালটা হয়ে গেছে সেই জন্য সব ইলেকট্রন থ্রি ডি সেভেন দিতেই চলে গেছে এটাই পাওয়া যায় এখন হুই কিটার ও হুই বলেই চেনে লোকটা হ্যাঁ হুই হুইয়ের বই কিটার আর কিটার ওকে একটু সাহায্য করেছে হুই কিটার কিটারের বইটা এখানে দেখে আয়রাইজেশন এনার্জি বলে বইয়ের বই পড়তে জানি না তোমার গ্রাজুয়েশনে বই করতে পারো কিনা বইয়ের পেছন দেখবে এটা ইন্ডেক্স হয় ইন্ডেক্স মানে কোন জিনিসটা পড়তে চাইছি সেই জিনিসটা কোন কোন পাতায় আছে তুমি ধরো আয়রাইজেশন পড়তে চাইছো বইয়ের পঁচিশ পাতা সাতাশ পাতা আঠাশ পাতা বত্রিশ পাতা এরকম জায়গায় আয়রাইজেশন এনার্জি থাকে সেই এই ইন্ডেক্সটা খুঁজবে ইন্ডেক্স এর মধ্যে আয়নাইজেশন এনার্জি কথাটা দেবে দেখবে একাত্তর হাতর পাতা লাগাত একটা আয়নার এনার্জি আছে এই বই সেইখানে পড়বে সেখানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এর সাথে এই রিলে যেটা আমি বললাম এই কথাটা ওখানে সুন্দর করে লেখা আছে ওইখানটা পড়ে বোঝা যায় কিনা এটা এটা ভালো করে দেখবে হ্যাঁ ওই একাত্তর পেজেস একাত্তর বাহাত্তর এরকম থাকবে বা অন্য কিছু হতে পারে আমার আমার বইটা আছে তাতে ওই একাত্তর বাহাত্তর পাতায় আছে অন্য বইতে হয়তো অন্য জায়গায় থাকবে এই আন্ডার দা কাছাকাছি <laughs> আমরা আমার বইটা তো ওইরকম জায়গায় আছে অন্য এডিশনে হয়তো অন্য পেজও হবে তা সেই পেজে ওখানে দেখবে খুঁজে আয়নাইশন মাঝে সেখানে দেখবে একই কথা বলা আছে আয়নাইশন হলে তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিরকম হয় যেমন ধরো তোমাকে একটা ছোট্ট শেষ করে দেবো অনেক রাত হয়ে গেছে এই হচ্ছে আয়রন আয়রনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হয় ভ্যালেন্সিয়াল কনফিগারেশন থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু এইটা হয় আয়রনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ঠিক আছে এবার ধরো তোমাকে বললাম আমি আয়রন থেকে আমি একটা ইলেকট্রন বের করে নিয়েছি কেন বলতো যেই মুহূর্তে আয়রন এর মাথায় প্লাস দিলাম তাহলে কি হবে প্রোটোল বেশি জোরে করতে শুরু করলো ইলেকট্রন গুলোকে তাহলে কে এনার্জিটা বেশি কমবে টিআরএস এর মধ্যে ডি এর এনার্জি অনেকটা কমে যাবে তাহলে কি হয় তোমার আস্তে আস্তে এই যেটা লোয়ার কোয়ান্টাম সেল সেটার এনার্জিটা বেশি স্টেবিলাইজ হয় এইটা একটু মাথায় রেখে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা পড়তে হয় যাতে কোন গুলিয়ে না ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলি ওকে হচ্ছে মাঝের এলিমেন্ট একদম ঠিক মাঝে এফ সেভেন এ হয়ে আছে এবং এর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে চৌষট্টি এটাও মনে রাখতে পারলে ভালো গ্যাডোলিনিয়াম এর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে প্রশ্ন কিছু কি আছে
কার কার জেনোনেম না জেনোনেম পরে তো এফ তো জেনোনেম পরে জেনোনেম তো এফ নেই স্যার তাহলে জেনোন মানে ল্যান্থানামের ক্ষেত্রে জেনোনের সাথে মানে জেনোন 54 হওয়ার পরে 5t1 6s2 হচ্ছে